Ça va Rémi Ouais, Tu viens toujours de loin toi Acte 100, de, de loin, oui, ça fait... Acte combien Acte 110. Voilà. <rire> tu es encore 71 samedi. Oui. Et puis bah ça fait 504 jours encore en Macronie à supporter tout ça. À moins qu'ils euh, qu fassent une destitution euh, anticipée et puis bah, élection anticipée, ça serait bien. Parce que tu veux, à moins que le Covid euh, nous, euh, nous soulage aussi, de, des fois, on ne sait jamais. Euh. Donc tu es là aujourd'hui, c'est important pour toi d'être devant le Conseil d'État Oui, le Conseil pouvoir... d'État, euh, c'est très important. Les, 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 les lois liberticides, ça fait quand même là deux ans qu'on qu en parle. Il voilà, n'avait pas de programme pour le peuple français, hormis faire mourir les, les Français, en commençant par les classes pauvres. Et puis, bah, on voit bien, au, au fil des années, il déroule gentiment avec des lois toujours plus liberticides. C'est criant, là, maintenant. Donc, euh, j'espère que, que les Français vont comprendre que c'est par le nombre, euh, dans la rue, que ça se passe. Et, et uniquement, il y a, je sais qu'il y a les élections tous les cinq ans, mais comme les, les dés sont plus ou moins pipés à chaque fois, c'est vraiment par le nombre dans la rue que ça se passe. Voilà, donc, euh, soyons réunis, unis, faisons nation par le nombre. Re Retrouvons-nous, soyons contents de nous, nous retrouver. Et puis euh, ça permettra, si chacun amène ses mots euh, sur, sur place, euh, bah, à un moment donné, for forcément, on sera entendu. Ça voulu venir avec un, par un parapluie euh... Oui, bah, de, de parapluie arc-en-ciel. Arc euh, on a tous vu euh, l'escroquerie de la semaine dernière, manifestations déclarées et des rafles, euh, des rafles et des violences policières euh, sur des manifestants euh, traditionnels. Et donc, euh, avec, avec, euh, avec j'ai l'impression, des espèces de fonds en écriture, puisque euh, on a vu dans les journaux que euh, des, personnes, des, des personnes comme Moon, Nathalie, elles, elles se retrouvent avec des interdictions de manifester à Paris. Euh, sous-entendu qui serait en lien avec des, de l'ultra-gauche, des black blocs ou qui déclencherait des mouvements de voilà, des, des personnes, des, des, des femmes de 60 ans, des femmes de 50 ans avec des parapluies euh, arc-en-ciel, euh, symbole de, de mixité, de paix. L'arc-en-ciel, c'est quand même voilà, c'est ce symbole-là. Hein. Donc euh, à l'opposé d'un déclenchement d'émeutes. Hein. Toi, t'as vu Donc, ça sur des images T'étais pas, ouais, étais ouais, là, je, bah, pas là Moi, je manifestais dans ma ville oui. et, et le soir, euh, j'ai vu ça. Et la semaine, j'ai vu les articles de presse dans la presse. C'est quand même édifiant quand on connaît un petit peu ces, ces personnes. Euh, C'est complètement surréaliste. C'est surréaliste. Donc oui, on est là. On a, on a mis là, effectivement... Euh, de l'arc-en-ciel pour soutenir... Euh, T'es pas le seul, il y a beaucoup pour, qui ont... Pour soutenir ces personnes, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Les, les, les citoyens normaux, il y a une inversion des valeurs aujourd'hui en France. Les, les citoyens normaux, on, on les malmène, on les maltraite, et, et puis bah, la délinquance, on la laisse faire un peu ce qu'elle a envie. Ouais. Euh, voilà, on voit bien... Euh, euh, c'est pensée... à l'image de ouais. nos gouvernants, hein, le, ouais. le, le, le schéma là, c'est vraiment à l'image. Donc destitution... Euh, Destitution de, du président, euh, dissolution de l'Assemblée nationale, euh, relancer l'économique, euh, re relance économique par, euh, par euh, une réévaluation, euh, un rééquilibrage fiscal, taxer euh, les entreprises françaises en bourse, redistribuer aux PME, hein, gros avantages aux PME, simplification de l'administratif des PME, ça c'est des revendications gilets jaunes. La grande distribution, il bah, faudra encadrer les marges. Ça, si c'est pas possible, nationaliser une chaîne de grande distribution, qu'on puisse que ça soit du prix coûtant pour, pour tous les Français, qu'on puisse bouffer. Ils veulent de la productivité en France, on ne peut plus bouffer. Comment tu veux être productif Donc euh, voilà, à un moment donné, il va falloir prendre ces mesures-là. Hein, même s'ils font la sourde oreille, le prochain gouvernement, il faudra qu'ils prennent des mesures dans ce sens-là. Hein. Soulager les PME, nationaliser une, une chaîne de grande distribution pour qu'on puisse manger et produire derrière. Voilà, à prix coûtant, j'entends, parce que si c'est pour, pour remettre des taxes, euh, voilà, voilà des, des mesures, la boîte à outils des gilets jaunes, il euh, y, y a plein d'autres idées encore, hein, mais pour relancer les, les choses, c'est complètement possible, réindustri... renationaliser, réindustrialiser euh, sur le territoire français, en favorisant les PME euh, et en, en taxant les gros là, qui sont nourris par la planche à billets européenne. Hein. Là, les, les, ceux du 440, euh, ils n'ont pas de problème, tu vois bien qu'ils sont ouverts, euh, ils sont tous ouverts, là, ils ont tous pignon sur rue. Alors que nos PME, elles sont toutes fermées, là, c'est flagrant hein, ces derniers temps. Voilà. Je, je me suis mis un petit peu en retrait, euh, Frexit, t'as un, as, as ouais, un panneau ouais, opposé, bah, là tu as ça. Alors sur ça, il y a encore beaucoup de Français qui y sont opposés, mais comment tu veux qu'on qu puisse euh, 
retrouver de l'indépendance et puis une marge de manœuvre justement sur les PME si on, on est encore à l'Europe et avec les directives européennes qui sont justement pour les entreprises du CAC 40 et pas pour les PME. Voilà, donc oui, il faudra sortir de l'Europe à un moment donné, même si les Français pour l'instant dans leur tête, ils sont peut-être pas prêts, frileux, j'en sais rien. Mais ça, va, va falloir y venir. Hein. Sinon, c'est la mort programmée de la France. Hein. Ça sera qu'un hôtel. La France, ça sera qu'un hôtel. Après, chacun voit ce qu'il a envie d'y voir. Quoi. Si on a envie que ça soit ça, pour nos enfants, hein, j'entends pour les, la génération qui arrive, eh ben, allons-y. Si on a envie d'un pays qui fasse nation et qui ait du sens pour, pour l'avenir de nos enfants, eh ben, il faut en passer aussi pour le, par le Frexit, le, le retour à une monnaie nationale. Merci Rémi, on voit tout à l'heure Bah oui. Je vois un peu ce qui se passe à côté, euh... t'es pas le seul à avoir un parapluie et puis... Non, soutien, pas... soutien à Moon, soutien à Nathalie, soutien à tous les autres qui ont souffert, la, qui ont souffert la semaine dernière. On pense à eux, on, on les représente aujourd'hui. Merci, à tout à l'heure. Et pour ceux qui en sont en direct, euh, 